Hello guys! So, nandito uli tayo para magbigay ng mga tips para sa inyong mga naghahanap ng work. So, yung previous video ko is about yung mga tips nga na 3 tips on paano yung preparation mo or ano yung pwede mong gawin para mas mataas yung chance na magkaroon ka ng work dito sa Singapore. So, ito naman ng video na to is going to teach you naman is tamang preparation naman pag pag-apply ng trabaho dito. So, yung iba-ibang things to do or yung mga types ng applications or job applications dito sa Singapore. So, let's do it! Okay guys, so yung first thing is yun nga yung sinabi ko dun sa previous video. Uh, magpo-post tayo ng card dito sa taas. Ang first thing natin is yung work experience dito sa Singapore. So ba't yung sinabi dun sa video na the first thing you need to do is yung uh, magkaroon ka muna ng uh, related na work experience dun sa target mo na job dito sa Singapore is that I mentioned na uh, puro na lang ako I mentioned. Ito yung video. It's yung work experience. So, bakit ko masasabi na kailangan muna ng work experience bago ka pumunta sa Singapore? Masyado ng competitive yung mga talents dito. So, yun nga, kailangan mo rin ng a bit of edge dun sa job na ina applyan mo. So, I would really suggest na at least 2 to 3 years work experience bago ka pumunta dito sa Singapore at mag-apply ng trabaho. So, paano malalaman ano, ano yung ba yung minimum experience dun sa work na gusto mong pasukin dito? So, yun nga, sabi ko na napaka-competitive yung mga yung talents dito, yung level ng competition dito is mataas. Ayoko rin naman na pupunta kayo dito tapos yun nga, finalo nyo naman yung tips tapos within one month, um, wala pa rin calls to set you up for interviews. So, ganito yung best chance nyo para pa ma-increase yung chances nyo to get the job here, to land the job dito nga sa Singapore is yung work experience mo dapat related dun sa ina-applyan mo and at least maybe 2 to 3 years yung, yung pagtrabahuan mo dun sa Pilipinas. I, ano natin, i-elaborate natin bakit ko sinabi yun. It's because yun nga, pag nag-apply ka, kailangan may mindset ka na hindi lang ikaw ang Pinoy o hindi lang ikaw ang foreigner na nag apply dun sa post na yun. And there's things to think about yung quota nga, yung may quota sila for foreigners dito. May video rin ako nyan, post rin ako ng isang card. Click nyo kung hindi nyo pa alam yung work passes dito, yung mga quotas sa applications for foreigners mga nagtatrabaho dito. So, yun nga. Ang setup natin is if kung bibigyan ako ng time na bumalik uli or back like maybe 10 years ago, uh, maghahanap ako ng related na work experience na gusto kong pasukan dito and then mag apply ako. Yun yung number one is application by yun yung pupunta ka dito and is to maghanap ng, ano, maghanap ng trabaho. Number two, pwede ka rin pumunta sa agency. So, dun sa mga recruitment agencies, ang things naman na kailangan mong i-prepare is yung research dun sa agency. Kung legit agency ba yan, kung sa Pinas ka mag maghahanap ng agency please check kasi marami nga naloloko na, na, na mga applicants bibigay sila ng tens and thousands of pesos ng hard earned money nila o umuutang pa sila sa ibang tao sa relatives tapos yun wala hindi pala registered o hindi pala legit yung agency na pinuntahan nila yung recruitment agency so for the links of agencies na which uh, chinek ko rin siya online for the list of agencies na uh, dito sa Singapore is yun nga bibigay ako ng some of the agencies na I believe so na they are legit but please please double check rin so you have to do your homework if pupunta ka sa agency kasi malaking pera yung kung ibibigay mo sa kanila para makapag-secure ka ng job dito so yun na number one is yung pupunta ka dito wala naman tourist visa pero as tourist as maghahanap ka ng work tas number two is yung agency nga so yung number three kung maghahanap ka ng work dito is yung by referral so kung may friend ka na dito ito yung pinaka from what I think my point of view yun yung pinaka the best kasi nga may friend ka na dito na nagwo-work at the or like most likely mas maganda rin kung medyo related yung, tra yung trabaho niya sa'yo or parehas kayo na work pwede kanyang i-refer so for interviewers or yung companies mas mataas yung chance na mailag ilagay ka nila sa harap ng mga applicants pag meron kang referee o may may refer sa sa'yo sa work so yun yung number 3 and the fourth one yung last one bago ka mag-apply or mag-apply ka dito ng work sa Singapore is syempre pang-apat is kailangan mong mag-review on interview questions and interview questions napakarami na yan sa mahahanap sa YouTube din ng mga videos tips on how to get confident pwede ka rin gumawa ng mga practice questions mo the, at the most yung mga talagang usually ginagamit mga interview questions kasi si mga ano eh, tell me something about yourself so for tell me something about yourself pwede ka nang gumawa ng tips doon ang dami ang dami dito sa YouTube well from my bibigay ko na tip for that is yung ano yun yung best time na to market yourselves to 
the company. Not to show off or to brag, pero i-market mo in a proper way. Kailangan, in what I said proper way is kailangan mong mag, mag, ano, mag-exercise. Kailangan, <laughs> kailangan mong mag-train. Ako dati, kung ganun yung questions, nag, nag-prepare ako. Mag-prepare ako. Yan. Pwedeng isulat mo siya sa piece of paper. Tapos, basahin mo. Then, your answers. Ayan. So, yung time to, yun yung best time to market yourself. Eh. Tell me something about yourself. Bigay mo yung list ng accomplishments mo, achievements. Tapos, yung mga awards mo. Ayan. If you have, um, if you study quite, um, maybe post-grad studies, sabihin mo rin yun. Kasi makakatulong rin yun. Kahit nandun na yung nakalista sa resume mo, please, sabihin mo rin siya. Huwag mo sabihin, ah, nakalag na sa, uh, as you can see on my resume well, well, wag mong gamitin yun as you can see on my resume kasi alam nila na sinan mo yung resume ang gusto nila makita is how you present yourself how you communicate so yun yung interview process gagawa rin na tayo ng, ano, ng separate video dyan so mga tips on interview processes then so yun yung guys 4 tips how to apply work in Singapore so mag recap tayo recap number 1 number 1 is yung mag tourist ka number 2 is agency Number three is referral. Number four is yung practice tips ng ano ng interview process na. So at least yung three na yun, na first three. So yun na. Number three would be the best kasi yun nga makakapag-prepare ka. And yun nga yung friend mo is inform ka na refer. And usually meron din ditong setup na ang interview is online. So by Skype or other video apps or video call, yun yung interview process nila. So hindi mo kailangan pumunta dito. Pag may mga last phase na ng interviews, doon. Tsaka na in- invite dito na in-person interview siya. O nga pala guys, um, bonus tip na rin before you apply or you nandito ka na sa Singapore or you're applying for work na here sa Singapore is yung you have to have the right mindset. So for the mindset, yun nga guys, please do expect na marami kang, maraming challenges na maharap mo dito and at everyday magkakaroon ka ng interview. Through my experience here, may mga friends ako na pumunta dito and then this is not to discourage you rin, just to set expectations, ba? So may mga friends ako dito na pumunta sila, nagstay sila dito for one month but unfortunately, hindi sila nakakuha ng trabaho, hindi sila na-hire. So ang main issue nyo is yung kota nga yung may may quotas sila dito and number 2 is the most is yung budget so na short na sila sa budget mga less than a month siguro sila rin nagstay dito to to look for a job opportunity so ayun please do expect na yun nga it may or may not happen to you i also have like uh, friends na one week pa lang is nakakuha na sila ng work. So, I suggest before you, yun nga, yung you go to other countries, and this, hindi naman siya nag apply rin lang dito sa Singapore. If you go to other countries at sigurado ka na na pupunta ka doon is to look for a job and you're not going to other routes nga yung agency or referral, please do check rin yung uh, legal side dun sa application. So, not every country pwede kang pumunta doon as tourists as mag-apply. So, please uh, check rin kung if it's an ang ba sabi nila parang open country mga ganun na walang visa and um, even uh, tourists pwede ka rin ano pwede ka maghanap ng work on a tourist uh, pass yun bonus tip natin is please have a mindset and please do think positive na magiging okay ang lahat unahan nyo na rin unahan nyo na rin kasi kung ang outlook natin is pababa ang makikita natin is yung puro pababa rin diba so kung positive tayo sa buhay so yun nga, all good things will happen din. I hope it helps guys yung mga binigay ko na information sa inyo. Kung nakatulong, please like and subscribe na rin. So, sipaan nyo ulit yung, ano, yung bell. So, pag sipaan nyo ng bell, manonotify kayo every time na may new videos ako may popost. So, yun nga. Salamat guys and see you next time.